Witam wszystkich Państwa na prezentacji o wdrożeniu IPv6 sieci mobilnej. Zdecydowaliśmy się poprowadzić ją w języku angielskim. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś duży problem. Dlatego, że jest dużo pytań do nas później po konferencji, która była w zeszłym roku, a czy nie, 6 miesięcy temu. No i być może to trochę łatwiej, kiedy to będzie poprowadzone w języku angielskim. Później będzie ta prezentacja w internecie, więc widzimy tu pewną zaletę. Ok, let's begin then. In Orange Poland network, we decided to implement IPv6 only solution for mobile customers. It was exactly a year ago when first terminal uh, with cooperation with Sony Xperia Z1 appeared on the market. So we have the first customer exactly a year ago. Today uh, I would like to talk about our solution. And this is our agenda for today. So we're going to concentrate on IPv6 architecture, a few words about transition and statistics. And we can, we are ready with some demonstration as well, so be prepared for to be connected to IPv6 uh, hotspots we have. Uh, our solution is unique uh, in Poland and around the world, actually. It's based on only on DNS. I mean, this is something unique uh, because we disabled DNS 6.4. Why we did this? The answer is very simple. There are applications that use literal and domain names. And unfortunately, there are some problems when DNS 6.4 is enabled. The main application which has the problem is or Origin. Yes, for playing Battlefield 4, for example. So if somebody is playing uh, Battlefield 4 and DNS 6.4 is enabled, this application cannot authenticate, authenticate to the server and unfortunately doesn't work. We disabled DNS 6.4, but the solution that embedded into the terminal, which is a CLAT, needs at least those two addresses. So we need this functionality to allow generic devices to work properly in our network. Normally on DNS level you are not able to do it, so we use the brilliant iRules on F5. And it works fine. The next element, of course, is the NAT64. We spent a couple of months, as you can see here, we work very hard. So we tested Juniper, Fortinet, and we have the running also open source solution completely. As you can see, it performed fine, at least from basic test. Well, in mobile network, such protocols like FTP and PPTP are not the primary ones. So although Juniper is not maybe supporting these features, but they are rarely used by the customers. It's worth to mention that we need something like a hash, hashing. Nowadays, the hashing is based on IID only, which is the same when you're using CLAT solution in IPv6 network. So we required some changes in next 
uh, software because you, if you're using the same IID, then it match one address on NAT64. So imagine if you have, for example, 100,000 uh, the same devices with the same IID, it will match one IP address. There are some workarounds, but it's better to embed it hashing based on full IP address than part of it. Cloud awareness. This solution is very important to have the support of FTP, RTSP, and PPTP. Of course, when these services are under IPv4 only. So still, we our architecture is uh, IPv6 only, but we have to remember that there are some services on the internet that, unfortunately, are still using IPv4. Here are the issues, fragmentation. Yes, that's what I thought the hashing should be and ALKS. Roaming is a part of life of the mobile subscriber, so it's very important to let our users roaming fade safely with other foreign networks. We decided here to deploy secondary APN with the same name, but with different PDP type. In most cases, it works fine, but there are some networks when visited SGSN doesn't support it properly for unknown yet reasons. We are trying to figure out. Moreover, we don't see those rejects when our customers having a problem in our network. That means this reject is closed locally in the SGSN. So it's not easy to allocate the exact problem since there is no communication with our network. Anyway, in most cases, this mechanism works for Android Windows Phone 8.1. Uh, this is something new. Uh, Windows managed to implement CLAT. Uh, and there are already some products on the market almost ready. IPv6 transition. That's what we are doing actually nowadays uh, from September 2013. This is a primary APN available in home PLMN. And this represents PDP type for secondary APN in HSS. So if you looked into the HSS, you will see two APNs with the same name but different PDP types. We are in touch with uh, one of EATF group that preparing a document about uh, mobile phones. And actually, we are already in touch with them to allow to use different APN name, name when roaming. That's important because nowadays we always talking about fallback mechanism based on only on PDP type. That is not the best way we think. We would like to use something more. Why not to use different APN name when roaming? That can be uh, easily escape for problems we face today with playing only with PDP types. Of course, there are no IPv6 transition without devices. To be honest, uh, together with Michał Czerwonka, we work no, not only on network level, 
uh, issues and, and introduction of IPv6, but we spent really a lot of time to have any devices. Simply when we contacted uh, vendors, there was no clear understand what we are planning to do, what they should do. But finally, after two years of cooperation, it takes almost the same time that we spent for IPv6 architecture, to be honest. So you can imagine how much time we have to spend. Android, uh, we have Sony, Samsung, HTC, and LG. There are no Huawei yet products. Probably they're using a different chipset and they have some problems inside the chipset. And, well, I can only congratulate to folks from Microsoft. They did really a nice job. Here they bring uh, IPv6 and CLAT support that we required in our network in Windows Phone 8.1. So they are already software. This is almost software production, on production level. As you can see here, Apple, unfortunately, after two years of cooperation, didn't manage to implement IPv6 and CLAT. They have only implemented uh, dual stack, which is used in Verizon US. So, well. I hope they will change their mind because Windows joined the game and they left alone. Uh, this is a part of our IPv6 uh, mandatory requirements around terminals. This document uh, we created with Michal from scratch. This, that was a not, no copy-paste anything here, so to talk with the device manufacturer we have to use one document for all of them just to avoid any mistakes and any problems. So we created a unique documentation how to implement IPv6 for mobile devices. I will not go through all the points here. It's just a small part of this document. But it's worth to mention that we required IPv6 tethering. This is something new because other operators uh, decided to use different APN and there is no IPv6 tethering. Well, we decided together with Michal that why not? There are some possibilities, let's use them. So our devices has IPv6 tethering enabled. There are some tips about routing advertisement that we require in DHCPv6 because Windows do not, do, does not support. Uh, you, you cannot send uh, IP address, uh, DNS addresses in its MP message. So we require DHCPv6 locally in the terminal to bypass the DNS addresses to the host. This is interesting also. 8-bit uh, SM info trans flag. In LTE, there is something like barriers. Whenever and always you have a default barrier, which is in our network IPv4 barrier. So if you have IPv6 devices and your default barrier is not IPv6, then all IPv6 devices should use this bit that will prevent to activate the default barrier, which is not IPv6. So IPv4 devices will activate only default barrier, but IPv6 IPv6 with enable this bit will not activate the default barrier which is not actually used for some time, let's say five hours. So we decreasing unnecessary open barriers for IPv6 devices. This can be set also in 
CSC file if we're talking about Android. So Android devices has uh, CS customization files where all these things can be configured. When you put the orange SIM card into, for example, Samsung S4 with latest software, this device will become IPv6. Yes, this is the latest problem we have with something which is called download booster. Uh, Samsung introduced this technology, uh, I don't know, maybe three months ago. Unfortunately, the download booster cannot work as we expected. Why? It starts the Wi-Fi connection. I mean, whenever you are in LTE, you can connect to your Wi-Fi and almost double your speed. Of course, this is only HTTP. However, it should work properly. But whenever you start the Wi-Fi, the SILAT daemon inside the terminal is switched off. That means you are not able to talk directly on IPv6 interface. So what they, what they actually do with cooperation with us, we decided to implement solution on application layer. Why not? And it is totally fail safe with all IPv4 literal and domain names, and no matter if you're using DNS 6.4 or DNS. I'm expecting to test the software next week, and as I hear this fully usable. So this is the first worldwide implementation of CLAT on application layer. Some statistics. Six months ago, we have 5%. Sorry, 1%. Now we have 12%. It's really fast growing. Of course, this is related to the devices, turnover of devices, and running upgrades of existing devices give us this value. We expect by the, by the end of the year, 20% of native IPv6 subscriber in a mobile. This is really huge. And unfortunately, as I know, there are no others operator in Poland that use IPv6 on large scale like we did. Uh, still, we, we check these flows. They are almost static. So if you look into the session of this IPv6 subscriber, you, you can see that 60% is a native IPv6. In most cases, the, this 40, almost 40%, this is national content, which is uh, not IPv6 enabled. And hard to say how much time it will take to Polish content providers to implement IPv6. We're trying to do our best to inform everyone here that this is important, that ISPs don't have enough IPv6 pools. That's why we have to introduce IPv6. I think the reason is here that they have enough addresses as the content providers. How many addresses they want? 1,000? 3,000? Probably is enough for huge content provider. We need hundreds of thousands daily and more. So that's why we stick to IPv6 solution. RIPE from 2012 is not giving us any sufficient IPv4 pools. That's why we have no choice. Either we can stick with NAT44, which is not the best way, I think, or we can go into IPv6. Here, you, of course, there is whole Google, Facebook, Yahoo, and actually that's all. So we can see that the 60% traffic is stolen by 
big fish in the internet. Here we have only Polish content. Some statistics. Uh, we started here a year ago and we're growing very fast. If you look into the Polish statistics, we are visible also on whole country IPv6 statistics. We are close to 1%, almost. Here is a nice chart. We can see here, I think it was a failure in a Google. Ooh, suddenly we noticed that two months ago that the statistics for IPv6 DNS has been changed dramatically. We contacted the Google and they did something that the situation back to the normal. So this is this peak. I think some root DNS server does not respond with IPv6. Therefore, more traffic goes through NAT64. But this situation back to the normal. Here are our customers with upgrades and this growing. But we have to remember this is on whole country level. So maybe there are some other networks, which I don't know. Here are the operators that using the CLAT or 464X LAT technology. Of course, the T-Mobile is on the top of the list because they have very, very, uh, this is a really big, big network and they have many subscribers. But we are only the one network that embedded 464X LAT and we've disabled DNS 64. I'm not sure if these networks already are on the market, but they're preparing something similar to all these networks based on 464X LAT. I think the number will be growing very fast next year. Some research. Michal prepared for today some research. <laughs> the first easy to do service, I think. If you don't want to have DNS 64, and, but you need DNS 64 only for those domain, so why not to implement here this functionality on DNS level instead of using some kind of sophisticated methods like F5 IRLs or something like that. Or static. <coughs> this is a future. We call it CLAT to zero. It's a step to escape from prefix sharing when you're starting a tethering and to address all the devices with help of the HCPB6 prefix delegation on a network level. That will be more easy to prepare the ALGs on NAT64. And to keep the transparency between IPv4 and IPv6. I mean, we think that mixing IPv4 with IPv6 with DNS64 is not the best way. Like I said, if you have DNS64 enabled, partially traffic can go through CLAT and it will match one address on NAT64. If you don't have if you have a domain name, it can be mismatched to another, uh, another, I mean, domain name with DNS64 enabled will not match the same IP address on NAT64. So if application is checking your IP address and the first response comes through literal address, the next response using a domain name 
unfortunately you will, you won't able to authenticate to the server so once the silat is doing is translating all the packets let's leave this route totally separated all traffic all, all ipv4 traffic goes through silat the rest goes na natively via ipv6 Taiga is really nice <coughs> software, it's pretty old. And it's not maintained very well from last, I don't know, maybe two years. But it's fully working, so you can, in your lab, start the Taiga server and to play a little bit. But Michal actually is thinking that maybe it's the best way to do something more, I mean, NAT64 with NAT44 in one box. That's probably possible. But it is not actually our job here. We are just ISP. Another feature towarding the speed. And actually, we reached the demo here. Uh, Michal, can you start these devices? Yes, we're going to start four hotspots with Voyager 1, 2, 3, 4. And you can connect to these hotspots with your devices and please Go to this address to excellent Eric Vinske site. Then we will see what kind of devices you have and if your device supporting IPv6 or not. So let's wait a little bit. Just a moment. So we reach the question and answers. I will open this site as well, just a moment. So if you have any questions, we can switch to Polish and that will be the end of my English speech today. Także jeśli są jakieś pytania, możemy zaczynać. A, słuchajcie, ja zaraz Spróbuję coś tu odpalić.
skrót myślowy? No, ktoś się podłączył, słuchajcie. Co my tu mamy? Mobile Safari. Nie, nie, no tu jest natywne połączenie. To ja... Aha, rozumiem. Nie, chodziło mi o to, żeby podłączyć się za pomocą hotspota. Ja też jestem podłączony za pomocą kabla. Też wspieramy tutaj IPv6 jako router USB. Także to jest chyba Samsung Alpha. On też ma wsparcie IPv6. Także ja jestem podłączony za pomocą tutaj kabelka. Bardzo dobrze to działa. Który adres? On jest tam skrócony, nie widać tu całego, ale to jest mój cały adres. Jak widać tutaj mam jeszcze wersję, która nie do końca jest dobra. Będzie poprawiona już wkrótce. Widzimy tutaj, że przekazywany jest tylko jeden z adresów DNS zamiast dwóch. Mamy dwa, także tutaj Samsung też musi to poprawić. Zobaczymy, czy ktoś się jeszcze podłączył. O, jakiś Amerykaniec tam tu wskoczył. No, trochę więcej. No, udało nam się trochę zespamować. Widzimy Nokia Lumia 920, LG. No, jakieś tam inne urządzenia. Także udało nam się trochę zespamować. Słuchajcie, czy są jakieś pytania? Dlatego, że mówię, no, spędziliśmy trochę czasu, żeby, żeby to wdrożyć do sieci. I tak naprawdę teraz nam najbardziej zależy na tym, żeby content providerzy w Polsce zaczęli trochę myśleć o IPv6, dlatego że no, cały ruch będzie przechodził przez NATA 6.4, mapowanie tam będzie jeden do iluś tam adresów, a no i być może w przyszłości to będzie też jakiś problem dla nich, żeby jakoś tych naszych abonentów widzieć, tak? no, nie będą ich widzieć, praktycznie po wyjściu z NATA 6.4 nie ma żadnej informacji dostępnej, jaki ten użytkownik ma adres IP, no bo on jest w sieci IPv6, więc jest totalnie przykryty, tak? Więc nie da się go ani pingnąć, ani nie wiadomo, kto to jest, więc oczywiście mówimy o content providerach, ale tak naprawdę są jeszcze firmy, które wykorzystują a jakieś dane statystyczne, tam też nie ma IPv6, więc, więc w Polsce trochę to słabo wygląda. Zresztą to jest ten problem globalny we wszystkich krajach, powiedzmy, no nie wiem, mniejszych europejskich, gdzie, gdzie ten kontent narodowy, no nie ma takiego drivera biznesowego, żeby dla nich, żeby oni wdrażali IPv6. Patrząc na wyniki, już wkrótce będziemy mieć około 20%, w przyszłym roku może i 30%, to zależy jak nasi abonenci będą kupować terminale, czyli głównie smartfony, więc za chwilę osiągniemy tą, tą masę krytyczną 50% i to, to, to dla nas naprawdę jest ważne, żeby ten content również się rozwijał. Próbujemy współpracować z UKE w tym temacie, Także na, no nie mam na dobrych wieści. Był taki program WK w 2011 roku, żeby wdrażać IPv6 w administracji. Takie pisma były wysyłane do wszystkich. No wdrażajmy IPv6. No niewiele z tego zostało po, po trzech latach. Próbujemy temat jakoś jeszcze z UK poruszyć jeszcze raz. No, ale bez większych rezultatów, jak na razie. Nie ma narzędzi, na moją wiedzę nie ma narzędzi, żeby kogoś zmusić do wdrażania IPv6, co powoduje, że nikt tego po prostu nie robi. Natomiast ISP w Polsce, no, no nie mamy adresów, nie mamy skąd ich wziąć, nie można ich kupić. NAT 4.4 nie jest rozwiązaniem, tam trzeba natować 100% ruchu. W IPv6 natujemy tylko 40% ruchu. No to jest naprawdę 
taki dla nas dobry driver biznesowy, żeby iść w stronę IPv6. To by było tyle, słuchajcie. To jest bardzo dobre pytanie, na którą znasz odpowiedź. Jeżeli chodzi o content, to już mówię. Dla mnie content to jest top 10, tak? Top 10 zgarnia 80% ruchu. Więc reszta, powiedzmy, jest tłem. W związku z tym, że nie jesteśmy content providerem głównym, nie koncentrowaliśmy się na naszym kontencie, który no nie jest jeszcze tak bardzo popularny. Więc mamy program wdrożenia IPv6 dla kontentu orężowego. Miejscami jest to zrobione, tam gdzie trzeba ale główna strona nie jest dostępna w protokole IPv6 i nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy to będzie. Na szczęście nie ma tam dużego ruchu, więc nie jesteśmy w top 10, jeżeli chodzi o Alexę. Driver biznesowy był bardzo prosty. Jakby zaczęliśmy, znaczy skąd mamy tak mało adresów jako Orange w Polsce? No internet w Polsce rozwijał się trochę później niż w innych krajach. Te inne kraje, powiedzmy zachodniej Europy, miały większe pule adresowe ze względu na to, że no albo uczestniczyli w pracach nad powstaniem internetu, albo byli pracownikami wielkich firm IBM, Xerox i tak dalej, więc te pule mają dość duże. Natomiast w Polsce wpadliśmy w taką politykę RIPA, która była coraz ciaśniejsza i dawała coraz mniejsze adresy, coraz mniejsze pule. No w tym momencie od 2012 to są pule tylko po tysiąc adresów, które po prostu no, musielibyśmy występować o te pule codziennie. Oczywiście to jest niemożliwe, one są tylko do wykorzystania właśnie na jakieś takie sprawy związane z natowaniem. Jakby nie mieliśmy wyjścia, tak? Pamiętamy też NATA 4.4. Trochę ze złej strony, bo zaczęliśmy od NATA 4.4 bardzo dawno temu w GPS-ie. No i też nie do końca byliśmy z tego zadowoleni. Poza tym, oczywiście jak natujemy całe 100% ruchu, musimy to wszystko logować. Logowanie oczywiście kosztuje, przechowywanie logów też. Ruch wzrasta, więc tutaj nałożymy sobie plecak tak duży, że nie, nie udźwigniemy go. Tak by to, był, to był driver biznesowy. Pójdźmy w IPv6, dlatego że i tak 60% ruchu jest obsługiwane natywnie. Jest bardzo duża szansa na to, że z tych 40%, które dalej musimy natować, w niedalekiej przyszłości roku, dwóch, może Allegro włączy IPv6, może Onet, a i natychmiast z tych 40% zrobi nam się 10% mniej. Jednak te, tak jak mówiłem, 10 serwisów, E, najważniejszych w Polsce zgarnia 80% ruchu. Poza tym e, mamy załatwioną sprawę obecnie tego ciężkiego kontentu, którego nie musimy natować, czyli mówię tu o YouTubie. E, YouTube jest dostępny natywnie i tam jest bardzo duży trafik, więc e, staramy się uciekać od takich serwisów, a, które są bardzo ciężkie i natujemy. Wracając do kontentu Orange'a, mamy projekt e, odpalenia Content Delivery Network po IPv6, więc takie serwisy jak telewizja tu i tam i poboczne, które znajdują się w tym kontencie, w tym cdn będą dostępne po IPv6. To jest oczywiście dla użytkownika transparentne, ale odciąża nam nasze elementy sieci. Ja tylko odświeżę ostatni raz. Zobaczymy, co tu się dzieje. No, chyba już się testy skończyły. O, trochę żeśmy zespamowali. Udało się. Statystyki. Tak, no udało nam się tutaj znaleźć wreszcie 
na jakimś sensownym miejscu. A tak jak mówię, no adresacja IP w ogóle abonentów nie powinna interesować. Cały program przejścia na IPv6 sprowadzony nie jakiś medialnie, tylko przez naturalną wymianę telefonów. Abonenci stają się abonentami IPv6. Okej, okay, przepraszam. Dziękuję.